。李小铁请写出过猛酸根，在酸中与亚铁离子作用，产生猛离、猛二离子以及铁三正离子的平衡反应方程式。首先，我们看一下氧化数平衡法。第一步，先写出反应物及产物，并计算出氧化数及氧化剂及还原剂的得失电子数。因此，对于第一小题而言，反应物为过锰酸根以及亚铁离子，产物为锰二离子及铁三正离子。因此，锰氧化数正七，亚铁正二，锰二正离子正二。铁三正离子正三，所以正七变正二减五，得到五个电子。正二变正三加一，失去一个电子。而第二步以最小公倍数平衡得失电子数。亚铁失去一个，过锰酸根。得到五个，所以最小公倍数为五，因此负五乘一，一倍一倍，正一乘五，五倍五倍。第三步，用氢离子或氢氧根离子平衡左右电荷数，此反应为酸性条件之下，所以我们用 H 正平衡。对左边而言。负一五二的是总共正九个电荷，对右边而言，正二五三十五，正二加正十五，正十七，正十七个电荷，因因此必须要左边补上八个 H 正，才可以九加八等于十七，最后用水平左右氢氧原子数。左边总共八个氢，右边没有氢原子，所以在右边补上四个水。这是第一小题的方程式。而第二小题，请写出过锰酸根在酸中与过氧化氢作用，产为锰二正离子及氧气的平衡反应方程式。首先，第一步也是一样，写出反应物以及产物，并计算得失电子数。锰为正七，过氧化氢氧为负一，元素氧为零，因此正七变成正二，得到五个电子，负一变成零，失去一个电子，但因为有两个氧。所以必须要乘以二，总共失去两个电子，也就一个氧失去一个，总共两个氧要失去两个。在第二步以最小公倍数法平衡得失电子数，因此五跟二最小公倍数为十，所以五乘以二两倍，两倍，二乘以五五倍。五倍。第三步，此为酸性条件之下，所以我们用 H 正平衡左右电荷数，左边二负一，两个负一加，过氧化氢为电荷为零，所以是负二。右边二二得四，正四。负二变正四，我们必须要补上六个 H 正。最后用水平衡左右氢氧原子数，左边五二得十，十个氢加六个氢，总十六个氢。右边这里没有氢，因此在右边补上八个水，才八十六符合十六个氢。此为第二个方程式的平衡方程式。